ஹாய் வெல்கம் டு டர்ஜாக் இன்ஸ்டியூட் ஜேடிஓ சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டார்ஷன் பார்க்க போகிறோம் எஸ்ஓஎம்ல இருந்து கண்டிப்பாக தமிழில் பார்த்துட்டு தான் உள்ளே வந்துருப்பீங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்டடி பிளான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நிறையா ரிவியூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பட் இன்னும் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க செவன்டீன் டேஸில் முடிக்க முடியுமா இவ்வளோ நாள் தான் இருக்குது அவ்வளோ நாள் தான் இருக்குது எவ்வளோ நாள் வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற டைமில் எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நமக்கு இந்த ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை இதுக்கப்புறம் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வரப்போகுது ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் டெஃபினட்டாக நீங்கள் படித்தது உங்களுக்கு மறக்காது உங்களுக்கு வேணால் டச் விட்டு போகுமே ஒழியே கண்டிப்பாக இது வந்து வேஸ்ட்டாக போகாது ஸோ உங்களோட உழைப்பும் சரி இப்போ நீங்கள் போ ப போட்டுட்டு இருக்கிற அந்த ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ இருக்கிற டைமில் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி ஜேடிஓ சீரீஸ்க்குள்ள டார்ஷனுக்குள்ளே போவோம் டார்ஷனில் பேசிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் இருக்குது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா டி பை ஜே டார்ஷன் ஈக்குவேஷனுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டி பை ஜே ஈக்குவல் டு டவ் பை ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டிடா பை எல் இப்படி ஒரு ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் வந்து ஷாஃப்ட் சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஷாஃப்ட் பேரல கனெக்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் இது பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா இதுதான் பேசிக் எப்பயுமே வந்து டார்ஷன்ல கேட்கற கொஸ்டின் இதை முடிச்சுட்டு இது வரைக்கும் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அதுல பார்ப்போம் ஸோ டி பை ஜே ஈக்குவல் டு டவ் பை ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டிடா பை எல் இது எதோட கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா பெண்டிங் தியரியோட கம்பேர் பண்றோம் பெண்டிங் தியரி அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் இதை தான் நான் சொல்றேன் நீங்க ஒரு விஷயத்த படிக்கும் போது இன்னொரு விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணி படிங்க அது ப்ரீவியஸ் யூனிட்டா இருக்கலாம் இல்ல வேற சப்ஜெக்டா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம படிக்கிறதா இருக்கலாம் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டார்ஷன் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு ஒரு கொஸ்டின்ல கேட்டிருப்பாங்க அதுல ஒரு ஆப்ஷன் இப்ப நான் சொன்னேன் எம்பை ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் டி பை ஜே ஜி டி டா பையல் அந்த இதை படிச்சு முடிச்சுட்டு அப்ப இந்த ஆன்சருக்கு என்ன கொஸ்டின் வரும் அப்படிங்கறதையும் நீங்க பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன்ல போய் படிச்சீங்கன்னா நீங்க நிறைய ஹியூஜா கவர் பண்ணிருப்பீங்க ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து படிக்கும் போது டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஒரு ஹோப் வரும் ஓகே நம்ம வந்து ப்ராப்பரான ஒரு சேனல்ல தான் போறோம் ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்பீட்ல தான் போறோம் அல்லது ப்ராப்பரான ஒரு சிலபஸ் தான் கவர் பண்றோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் கிடைக்கும் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புக்கை வந்து ஏ டு படிச்சுட்டா மீன் லைக் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் டு லாஸ்ட் பேஜ் படிச்சுட்டா நான் வந்து கிளியர் பண்ணிடுவேன் நான் வந்து எனக்கு கான்பிடன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லை நிறைய பேர் ஸ்மார்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர்ல இது பண்ணுவாங்க பட் இதுல ஒரே ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா சிலபஸை பத்தி நமக்கு தெரியாம உள்ள என்ன கான்டென்ட் இருக்குன்னே தெரியாம டைரக்டா எடுத்தோன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டு நம்ம பயப்படக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா ஒரு கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன டாபிக் இருக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கு என்னென்ன தியரி பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தா ஏதோ நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியும் எடுத்தோன்னா நிறைய பேர் ஒரு ஆர்வத்தில் ஜம்பிங் பண்ணி கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்துட்டு ஐயோ இது நமக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்துருவாங்க ஸோ எஸ்ஓஎம் டார்ஷன் நடத்துறது மட்டும் இங்கே என்னோட எய்ம் இல்லை உங்களை எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண வைக்கிறது என்னோட எய்ம் அதனால அப்பப்போ டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல் ஆல் திஸ் ஆர் ஃப்ரம் லைக் த ப்ரூவல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபைன் ஸோ இன்னைக்கு போலாம் டார்ஷன் ஈக்குவேஷன் நம்ம பேசணும் இல்லையா டி பை ஜே ஈக்குவல் டு டவ் பை ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டி டா பை எல் இதில் டி அப்படிங்கிறது வந்து டார்க் ஓடுது ஜே அப்படிங்கிறது வந்து போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஓகே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஐ ஒய் ஒய் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஐ ஒய் ஒய் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறத வந்து யூஸ்வலா நம்ம மைனர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறத மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ்னா என்னன்னு அடிக்கடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க சி ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப இப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஸ்ல நான் பெண்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு வேற இந்த ஆக்சிஸ்ல எனக்கு பெண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு அப்போ எந்த ஆக்சிஸ் வந்து பெண்டிங்க்கு அதிகமா ரெசிஸ்ட் பண்ணுதோ எந்த 
போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னன்னா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் ஒய் ஸோ பை டி பா ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிளஸ் பை டி பா ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பை டி பா ஃபோர் பை தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு டாக் ஆஃப் த மைண்ட்ல இருக்கும் இல்ல டூ டைம்ஸ் மேல இருக்கு இல்லையா ஸோ கேன்சல் ஆயிட்டு பை டி பா ஃபோர் பை தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் இதுதான் போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ டி பை ஜே ஈக்வேஷன்ல டிக்கு வந்து டார்க் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஜேக்கு போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டவ் பை ஆர் டவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஒரு மெம்பர்ல நான் டார்ஷன் அப்ளை பண்ணும் போது என்ன நடக்கும்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நடக்கும் ஓகே பெண்டிங் அப்ளை பண்ணும் போது நான் வந்து லோடு அப்ளை பண்ணி பெண்ட் ஆகும் போது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் ஓகே நான் டார்க் அப்ளை பண்ணும் போது டார்ஷன் அப்ளை பண்ணும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ரேடியஸ் ஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஷியர் மாடுலஸ் ஓகே ஜி அப்படிங்கிறது ஷியர் மாடுலஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் எஸ்ஆம்ல நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நீங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இ எங்ஸ் மாடுலஸ் அல்லது மாடுலஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜி வந்து ஷியர் மாடுலஸ் அதே இப்போ ஜி தீட்டா பை எல் தீட்டாங்கிறது என்னன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் பிஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் பிஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த மேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை ட்விஸ்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த லைன் வந்து அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதுதான் அதுக்கு பேர் ஆங்கிள் ஆஃப் பிஸ்ட் எல் அப்படிங்கிறது லென்த் ஆஃப் த ஷாக் இப்ப எல்லாமே சர்க்குலர் செக்ஷன் வச்சு பேசிட்டு இருக்கோம் இது ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் எலிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் ஃபைன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம நிறைய சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் இதுல ஜஸ்ட் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ல கேட்பாங்க ரிமம்பர் நமக்கு ஜெடிவல கேல்குலேட்டர்ஸ் அலோடு இல்ல அதனால எல்லாமே சிம்பிள் சப்ஸ்டியூஷன்ல தான் இருக்கும் இதுல ஒரே ஒரு கன்ஃபியூசிங் பேராமீட்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தீட்டா வந்து யூனிட் வந்து ரேடியன்ஸ்ல இருக்கும் தீட்டாவோட யூனிட் வந்து எப்பவுமே ரேடியன்ஸ்ல இருக்கும் ஃபைன் ஸோ இதுல இன்னும் ஒன்றே ஒரு பேராமீட்டர் நீங்க படிக்க வேண்டியது வந்து தீட்டா பை எல் அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் பிஸ்ட் பர் யூனிட் லென் ஆங்கிள் ஆஃப் பிஸ்ட் பர் யூனிட் லென் ஃபைன் ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து நம்ம இது பண்ணிருந்தோம் சாலிட் ஷாப்டுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இட் இஸ் பை டி பா ஃபோர் பை தேர்ட்டி டூ அதே இது ஹாலோ ஷாப்ட் ஓகே எப்பவுமே சாலிட் ஷாப்ட் ஹாலோ ஷாப்ட் அடிக்கடி இதுல இது கேட்டுட்டே இருப்பாங்க பை டி பா ஃபைவ் பை தேர்ட்டி டூ கேபிட்டல் டி பா ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டி பா ஃபோர் கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது அவுட் டயா ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது இன்னர் டயா அகெயின் போலார் மாடுலர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு செக்ஷன் மாடுலர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் விச் இஸ் இஸ்இ ஈக்குவல் டு ஐ பை ஒய் ஓகே இஸ்இ ஈக்குவல் டு ஐ பை ஒய் ஏன் இதை நான் கம்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா அப்போதான் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் நிறைய பேர் என்னன்னா இல்ல இல்ல நான் ஒரு விதமா புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்கம்பாங்க இல்ல யூ ஹாவ் டு கெட் கன்ஃபியூஸ் ஏன்னா அப்போதான் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இல்லட்டா அந்த கன்ஃபியூஷன்லயும் வந்து ஆன்சர் சூஸ் பண்ணும் போது நம்ம ரொம்ப பேனிக் ஆயிடுவோம் நீங்க படிக்கும் போது எல்லாமே ஃபைனா தான் இருக்கும் பட் எக்ஸாம்ல அந்த டைம்ல உட்காந்துட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ்ல எல்லாமே முடிக்கணுங்கிற போது டெஃபினட்டா பானிக் ஆகும் அதனால இப்போ நீங்க படிக்கும் போது கன்ஃபியூஸ் ஆனா இட்ஸ் குட் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் ஃபைன் இப்போ போலார் மாடுலர்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ செக்ஷன் மாடுலர்ஸ்ல என்ன சொன்னேன் ஐ பை ஒய் இங்க ஐக்கு பதில் அப்படியே ஜே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஏன்னா டார்ஷன் ஒய்க்கு பதில் என்ன பண்றீங்கன்னா ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஸோ ஜே பை ஆர் இதுதான் நம்மளோட போலார் மாடுலர்ஸ் ஸோ டெஃபினிஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினிஷனா கேட்கலாம் ஃபார்முலாவை கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஜே பை ஆர்னு எழுத முடியும் பட் டெஃபினிஷா கேட்க டெஃபினிஷனா கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ratio between uh, section modulus polar moment of inertia divided by the radius of the section that's it fine so idilla j oda value namakku theriyum pi d power 4 by 32 okay pi d power 4 by 32 divided by r ku badala d by 2 pottingna this d and this d gets cancel and 2 um idum cancel aayirum for 16 times so finally enna kadaikumna pi d cube by 16 kadaikum idu solid shaft ku idhe idu hollow shaft ku pathingna pi by 16 into capital d power 4 minus small d power 4 divided by d kadaikum இப்போ இத வச்சு இப்ப நான் டார்ஷனல் ரிஜிலிட்டி மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்தேன் பட் மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்து படிக்கணும் ஃபைன் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் எழுதுவோம் T பை ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி
say uh, angular speed which is in radian process fine so 2 pi nt by 60 idhula vandu inda power vandu namak kadaikira answer pathina watts la irukum okay aduthu romba adikadi kekkira question shaft in series and shaft in parallel shaft in series and shaft in parallel so rendu shaft vandu adut adut connect a irundhuchu that's called shaft in series neenga image la paakra mari rendu shaft vandu mele keela connect a irundhuchu appadina that's called shaft connected parallelly ipo first oru vishayam purinjikom ஒரு இதுல தீட்டா சேமா இருக்கும் டார்க் மாறும் இன்னொரு இதுல டார்க் சேமா இருக்கும் தீட்டா மாறும் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா நிமோனிக்ஸ் எப்படி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க இப்ப சீரீஸ்ல இருக்கு எஸ் ஓகே அப்போ அதுக்கு அடுத்த அல்ஃபாபெட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டி அப்போ அந்த இடத்துல டார்க் சிமிலரா இருக்கும் ஓகே டார்க் வந்து சிமிலரா இருக்கும் தீட்டா வந்து வேரி ஆகும் சோ டி ஈக்குவல் டு டி ஒன் டி டூ அதாவது ரெண்டு ஷாஃப்ட்ல வர டார்க்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஈக்குவலா பண்ணிருக்கோம் பட் ஆங்கிலோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம தீட்டா பாத்தீங்க ஆங்கிலோ பெஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு தீட்டா ஒன் பிளஸ் தீட்டா டூ இருக்கும் அடுத்து ஷாஃப்ட் இன் பார்லல் சோ ஷாஃப்ட் இன் பார்லல் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பி ஓகே பிக்கு அடுத்து இட்ஸ் கியூ இல்லையா ஆல்பர்டிக்குலா கியூ எதை ரிசம்பிள் பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு தீட்டாவை ரிசம்பிள் பண்ணுது அப்போ இந்த இடத்துல தீட்டா சிமிலரா இருக்கும் இட் இஸ் ஆர் சிம்பிள் ஆஸ் தட் யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர் திஸ் ஃபைன் அப்போ தீட்டா ஒன் தீட்டா டூ ஈக்குவல் டூ வில் பி தீட்டா அண்ட் டார்க் பாத்தீங்கன்னா டி ஒன் பிளஸ் டி டூவா இருக்கும் இவ்வளவுதான் விஷயம் சோ டார்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் ஜீரியோக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியது இதுல இருந்து நம்ம கொஸ்டினா பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது தான் அதிகமா இருக்கும் சோ பட் யூ வில் லேர்ன் இட் யூன் சொல்லி ஓகே இப்ப வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்ப்போம் டார்ஷனல் ரிஜிடி ஆஃப் த ஷாப்ட் இஸ் கிவன் பை இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் டார்ஷனல் ரிஜிடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டி பை தீட்டா எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் டி பை ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி தீட்டா பை எல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் good arthad vandu for a shaft the shear stress at a point is it will be directly proportional to the distance from the axis of the shaft okay shear stress enna aguna uh, outer side poga poga shear stress increase aite irukum fine so the answer here is option b next pathinga na torque transmitted by the solid shaft of diameter d so torque vandu enna pathinga na t by j is equal to tau by r okay t by j equal to tau by r j oda value namakku theriyum illaya enna theriyum pi d power 4 by 32 அப்படிங்கறது நம்ம நல்லா தெரியும் tau divided by r க்கு பதிலா d by 2 you can cancel this on both the sides இப்படி கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா t equal to இந்த pi d cube by 16 அப்படியே அந்த சைடு போயிரும் so pi d cube by 16 into tau அப்படி கிடைக்கும் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டா கேட்டுட்டே இருக்கிற ஒரு क्वेश्चन எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லயும் so remember this so அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா product of the tangent force tangential force acting on the shaft is distant from the axis of the shaft idu vandu twisting moment so twisting moment ipo force into perpendicular distance distance kuda kuda moment kuda illaya adhe concept dhaan ingeyume fine uh, next pathinga appadina when two shafts of same length one of which is hollow transmit equal torque and have maximum stress and they should have equal polar modulus yena t by j equal to tau by r இதுல என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க அப்ப டவ் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டார்க் சொல்றாங்க அப்ப டார்க் ஈக்குவல் அப்போ மிச்ச இருக்கிற பாராமீட்டர் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜே ஜே அப்படிங்கறது நமக்கு போலார் மாடுலர்ஸ் இவ்வளவுதான் நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிற டார்ஷன்ல இருந்து கேட்டிருக்க கொஸ்டின் சோ இப்படி இப்ப நீங்க டார்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால ஒன்னு ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால ஒரு டென் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு ஆயிருக்கும் இதே இது நீங்க படிக்கும் போது திரும்ப செகண்ட் டைம் படிக்கும் போது ஹார்ட்லி உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இதுல இருக்க கொஸ்டின் பாக்குறது ஒரு டுவெண்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இவ்வளவுதான் இப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களோட கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் எஸ் செவன்டீன் டேஸ்ல படிக்க முடியும் ஆனா கண்டிப்பா படிக்க முடியும் பட் என்னன்னா ஆல் யூ நீட் இஸ் அ செல்ஃப் டிசிப்ளின் அ பிளான் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டிக் டு தட் பிளான் அதுதான் இங்க ரொம்ப மேண்டேட்ரி ஃபைன் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாப்போம் இதே மாதிரி ஒரு தியரி அதோட சேர்ந்த அலைண்டா இருக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டெலிகிராம் குரூப்லயும் போஸ்ட் பண்ணலாம் டெலிகிராம் குரூப்ல கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஃப்ரீ மெட்டீரியல் தான் மைண்ட் மேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது எல்லாமே நாங்க அதுல போஸ்ட் பண்றோம் நாட் எவ்ரி திங் மைண்ட் மேப்போட கான்செப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது வந்து அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான சாம்பிள் அங்க இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஆல் சி யூ நெக்ஸ்